Каква е причината историята на българския народ да бъде омалуважавана? Защо толкова години всеки се опитва да краде от нея и никой да превнася? Може би някъде дълбоко в историята е скрита една от най-големите тайни, че всъщност тук по нашите земи се е зародила една от най-древните цивилизации, съществувала някога на планетата. Още от Орфеита до наши дни, кътчетата, забутани в тъмни стаи и килери на секретни организации, говорят друго. Те разказват история, която може да промени облика на Европа само за броени часове. Но дали това е удобно или неудобно, зависи от гледната точка и интерпретацията на могъщи организации, за които личният интерес е много по-важен от националното достоинство на един народ. Христос Молянов е мой специален гост. Здравейте, добре дошли, господин Смолянов. Добре заваделя. Бих искал да ви задам един такъв въпрос в самото начало. Не си ли присвояваме този космически код, за който вие пишете, и званието най-древната цивилизация? Оптимистично казано, не. Ние сме го създавали. Той осмисля огромна част от нашето генно и културно наследство. Освен всичко друго, тук става дума за космометричен проект на три велики цивилизации. Първата, най-древната, родена именно тук, в нашите свещени земи, но и създадена от хора, които са ни много близки исторически, генетически. Колкото и да се опитват някои релативисти, нихилисти, национални нихилисти, знаете, те са богопомазани колкото се опитват да ни оспорват това нещо. Ние дори намерихме начин да анализираме автентични кости от създателите на варненската суперкултура и резултатите по варените са изключителни. Ще дойдем и до това, но ценното е друго. Космометричният проект на тази старозагорско-варненска неолитна първа в света цивилизация, е предаден като штафета на оная култура, която е изградила пирамидите на платото Гиза. И накрая същите размери, пропорции и стандарти за дължина триумфират в космометричния проект на Кана Силбигио Муртак, който включва не само Мадърския конник, но и Велики Преслав, Плиска и Зборяново. Има нещо уникално в съотношенията между специалните обекти, свещените обекти в тези няколко а, ключови селища, които в един и друг етап са били столици на България. Но истината е, че штафетата от Варна към, а това е прочутото злато, от могилата в Зборяново, която се нарича Омортагова могила, Диана Гергова откри там злато, високо в, разположено високо под, под а, купола на могилата, а не долу в основата. И според мен, ще си позволя, като много близък човек, защото тя наистина е наш близък човек и защото ние имахме удоволствието да, да а, спомоществователстваме в този Симеон Пешов и моя милост, в този път на търсене на това великолепно съкровище. Моята хипотеза е, че става дума за съкровище, не на траките, а на древните българи за Омортагово съкровище там. Ето е Диана, ето къде в ниша, след като сряза могилата с помощта на този забележителен патриархален българин Симеон Пешов, вижте, откри това злато. Истината обаче не се свежда само до златото като набор от предмети. То носи информация. И именно златните предмети от Варненския некропол, които са 3102, показват съотношения, пропорции и размери, които имат космичен еквивалент. Ето това ние 
можем да приемем не просто на доверие, а да го измерим, да го изчислим и се оказва нещо наистина феноменално. Знанието на хората, разбирането на хората, новото познание, за което вие говорите и умна древно познание, те си приличат изключително много по своята интуитивност. И това, което съм написал в тази книга като заглавие, споделяйки гения на Вселената, може би е творческия метод и на онези хора, и на тези, които вярват в новото познание. Но не е ли прекалено смела теорията, че ние или хората населявали нашите земи, са изградили египетските пирамиди? А във всеки случай те са завещали тази мяра за дължина, която наричаме царски лакът и която е свещената мяра на Древен Египет. Тя се е родила тук и може да бъде идентифицирана върху шедеврите от Варненския некропол, върху една изключителна купа, тя е керамично златна, защото е с втакани златни нишки, върху златните плочи от Варненския некропол и нещо повече, върху тази феноменална делва от 6 хилядолетие преди новата ера, т.е. на 8 хиляди години, което е открита недалече от Стара Загора в великолепната могила на Калоямовец. Какво казва тази делва? Тя казва, че е имал общ стандарт за дължина, който е бил практикуван и съответно въплащаван в шедеври, както в Стара Загора, така и във Варна, така и може би в юнаците. Т.е. по цялата територия на България, от двете страни на Балкана, и в перспектива по северо-западното и северното черноморско крайбрежие е процъфтявала цивилизация, която е имала изключително висока степен на развитие. Била е, вижте, нейните артефакти. Била е създател на материална култура, в която е вложено много сериозно духовно познание. Имала е металургия, която за периода на неолита всъщност е успяла да произведе хиляди тонове чиста мед. Това поне не говори Стара Загора. Могла е да добива не просто злато, но да го обработва и да зашифрова в него определени закономерности. Това, което тази култура ни говори и показва, не е просто намек за едно минало величие. То е първата брънка от верига, която преминава през прочутото плато Гиза и великите три пирамиди и сфинкса. В пропорциите и в размерите на тези пирамиди ние виждаме същият този стандарт за дължина, който е роден тук. И когато след това видим, че същата пропорция, същите мери доминират в космометричния проект на Омуртак, ние ще кажем три велики цивилизации развиват този възхитен поглед към небето, но не като осеяно просто с звезди черно пространство, а като интелигентно пространство, в което са в сила златното сечение, пи и някои други елементарно велики константи, които определят едно ново познание. Какво е това, което всъщност тези древни цивилизации и кажете за нашите зрители, кои са те, всъщност оставят като наследство и дали ние можем да се ползваме днес от него. Да. Оставят като наследство коренно различен от сегашният поглед към света. Според тези хора, очевидно, светът представлява едно одухотворено цяло, в което доминират математични, логически закони, които изразяват и природни закони, и божествена същност, която е, биха нарекал, Деус екс натура, Бог в природата. Показват ни умението на онези древни хора да видят не просто красотата, а да я систематизират посредством великите константи, които са основата на всяко истинно познание. И накрая, Една тъжна констатация, че по-висшето винаги става жертва на по-нишето и трябва да съхрани своето послание, своето знание, своята мъдрост в някаква материална форма, каквито са тези 3000 златни предмета, заровени в земята, редом с костите, за които ви говорих по-рано. Заровени, за да бъдат преоткрити, 
за да може онези хора, които ги открият, да усетат, че техните духовни гени имат не просто древна история, а имат нерешени интелектуални задачи. Всъщност битката в света е дали ще надделее простащината, която и сега виждате как се разгръща, или по някакъв начин ще се умее да оцелее онази интелектуална същност, която според мен е еквивалент на, наречете го, вселенския разум. Нашият разум и вселенския разум отговарят на едни и същи закони и те са изразими с простите константи на златното сечение и пи, може би ойлеровото число, но това, това е изключително, а, изключително дръско и заедно с това елементарно да бъде показано. Общото между нас и Вселената е способността ни да мислим. Искам да ви върна и в научния да. спор. А ако приемем, че археолозите оспорят това и кажат, че шумерската цивилизация е по-древна. Как Не могат им, да го оспорят. Как бихте им опонирали? А, аз съм изследвал много сериозно тези неща. Виждал съм съкровището на принцеса Пуаби в Британския музей. Говорил съм с лорд Колин Ренфрю, който е станал лорд благодарение на огромния си принос за британската археология. Посещавал съм принц Микаса в неговият институт в Япония, заедно с Диана Гергова. Развила съм тази идея с моят колега и побратим Христо Михайлов, който е шести дан екидо, което може да си представите, че и за Япония е особено отличително и своеобразна парола за достъп до места, които... Виждал съм японски музеи, виждал съм музеи в Китай, виждал съм на какво са способни археолозите, когато не интерпретират ежедневно просто материално своите находки. Когато виждат зад купичките геометрия, когато виждат зад ежедневните ритуали сакрална практика. Истината е, че самият този принц Микаса, който е водещият японски археолог, брат на предишния и чичо на сегашния император в Япония, казва изрично за същата тази варненска култура, че това според него е първата световна цивилизация. Множество имена, като например Мария Гинбутас, не се колебаят да нарекат Карановската цивилизация. Тя така я нарича възоснова на невероятните находки от Нова Загора, Караново, Стара Загора. А наричат това наистина първата европейска, а може би първата световна цивилизация. Археолозите, за мен е огромно удоволствие, че след излизането на тази книга, в която се позволих да отместя с поне 1000-2000 години хоризонта на интерпретация на находките. Мисля, че това беше добре посрещнато. Вече не се колебаят да кажат, че нашата цивилизация тук е най-малкото от 6 хилядолетия преди новата ера. Но това датиране, можем ли да имаме в известна степен голямо доверие в него? Знаете ли, има много хипотези, които твърдят, че самата история е написана от монаси язуити, че тя е диктувана, че там има големи измислици, че историята всъщност не е това, което е. Тук а, имам едно съображение, което ви ще приемете, защото то е очевидно. Не се базираме на писмени източници. Самият баща на историята Херодот пише първите отзиви за Великата пирамида, но това е някъде пети, пети век преди новата ера. Ни се занимаваме с реалност, която е от пето хилядолетие и шесто хилядолетие преди новата ера. И същата тази шумерска връзка, за която говорят, има удивителни е, подсказки за това какво сме били на времето. Знаете ли, че в Шумер е съществувало мощно присъствие на така наречените кути гури или гути или кути гури. Те организират първото антирубовладелско възстание някъде към средата на трето хилядолетие преди новата ера. Свалят от власт внука на Саргон, на Рам Син и установяват 128 годишна династия, в която има Крум, в която всички са, забележете, Кобрат, което означава четирите четвъртини на тогавашния цивилизован свят. Т.е. Шумер, Акат, Елам и Куцкото царство 
Т.е. четирите посоки на света. Кана си убиги е титла, която ние като българи знаем от нашата история, но Кана си убиги означава суверен на шумерски. Кана си у значи властвам, повелявам. Биги значи негова земя. Така че Кана си убиги означава суверен. Ако брат и на четирите посоки на света, и на четирите четвъртини на тогавашния свят. Може да си представите, че думата цар не е от Цезар, както някои така подобострастно се опитват да внушават след като са запознати с мераците на една или друга велика сила да бъде поредния Рим. Цар е шумерска титла и означава точно това, което и на български. Цар е еквивалент на император. Спирате колко е интересна всъщност за историците, за археолозите дръската идея да погледнем много по-далеч назад. Когато писмени източници няма, но когато има материални носители на информация, какви са варненските златни предмети. Малка пауза ще Слушай, направим. Да. Малка пауза ще направим и се връщаме обратно в разговора. Да. Днес ние изоставяме назад собствената си история в гледане в всекидневието. Но по този начин не загърбваме ли и най-важното? Онова, което ни е създало, онова, което ни е направило такива огромни гиганти на сцената на Европа и света, че дори ние забравяме да мечтаем за това. Историята на България е, може би, най-укриваната част от историята на планетата. Тук, по нашите земи, древни цивилизации са изграждали съкровищница от знания. Поколения наред са създавали златна книжовност. Но... Къде е всичко това днес? С Христо Смоленов разговаряме. Най-древната цивилизация, космическия код на българите. Ако приема този разговор и като малко езотеричен, да, възможно, ли е, възможно ли е да има неземни вношения в всичко това, което откривате като артефакти? Напълно е възможно, но аз не си представям носителите на тези внушения като малки зелени човечета. Изобщо този доста гротескно развил се сюжет с малките зелени човечета или монстрите, които въплащават космичния контакт на хората, ми се струва малко е, безкусен. Всъщност, ние всички усещаме полаха на онзи хипер разум, който излъчва Вселената като супер обект. Ние с нашият елементарно сложен организъм сме били в състояние да генерираме интелигентност и да се ползваме от нея. Но ние сме прашинки в сравнение с сложността на Вселената като система. В качеството си на разпределена система, вече използвам кибернетичния смисъл на това понятие distributed system, разпределена система, тя е в състояние да генерира интегрален, нов интелект, не сводим до съответните отделни частици или носители на частичен интелект като нашия. Ние сме в непрекъснат контакт с този хиперразум. И тук не става дума, пак ви казвам, за гротескни а, така, въплащения на този разум, такива, че ние да можем да ги пипнем или съответно да ги окарикатурим пак казвам като малки зелени човеки. Става дума за един процес, който може би е захранвал креативността дори и на древните хора. Те са усещали това, което Питагор пише музиката на небесните сфери. Тоест, пропорциите, които диктуват, които въплащават различните съотношения, пространствени и съответно на Слънцето и планетите от Слънчевата система, да кажем. Аз успях да докажа, че те са подредени по такъв елегантен начин, че екваториалните диаметри на Слънцето и на планетите могат да бъдат изразени в един на простичка система. Тоест, има някаква логика и тази логика е проста, защото в нея доминира златното сечение, различните му вариации, които могат да бъдат генерирани от числата на Фибоначи. Вижте колко е просто. А с какво си обяснявате това, че голяма част от църквите в България са буквално ориентирани по съзвездието Орион. 
Голяма част от църквите в България са на така наречените сакрални, свещени О, да. места. Задавате ми наистина въпрос, на който съм посветил вече няколко години, върху който работим с целия екип, включително ви казах и с а, а, господин Симеон Пешов и с Христо Михайлов. А, сакралните места представляват особена мрежа, която се разпростира върху свещената наша земя и като че ли се активират от нашето присъствие. Сакрално място е Мадърския конник. Той е глобалният символ на България. Срещу него на точно отмерено разстояние от 19 км и 400 метра стои всеславната могила, за която а, Омуртак пише в своят знаменит надпис върху колоната. Помните същия надпис, в който той каза човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Но много по-силно е другото, което той пише. Там на два пъти той споменава стандартът за разстояние, който той е използвал, за да направи новия си дом, така че да отстои от тази могила на същото разстояние, от което отстои стария му дом. Изглежда старият му дом е бил Велики Преслав, а новият му дом е бил в Сборяново. Същият този сакрален комплекс, където достойните наши съотечественици, казълбашите, честват Демир Баба, железния баща. Е, аз твърдя, че прототипа на Демир Баба е Кана Сюбиги Омуртак. И мога да го докажа математически. Защото разстоянието от тази могила на Омуртак в Сборяново, където Диана Гергова намери златото на гетите, до могилата, която се издига като командна височина на Плиска, всеславната могила на Кана Сюбиги Омуртак. Разстоянието е 20 000 растега, както той пише върху колоната си Сиреч, 42 км и 720 метра. Точно толкова е разстоянието от същата всеславна могила до олтара на църквата в Велики Преслав. Но това не е ли просто съвпадение? Не, мога да покажа, чакайте, сега. Би било просто съвпадение, ако стоеността 42 км и 720 метра нямаше своят много точен земно-космичен еквивалент. Знаете ли на какво е равна тя? Разликата между екваториалния диаметър на Земята и полярния диаметър, т.е. оста между полюсите, около, които се върти, около която ос се върти Земята. Разликата между единия и другия, това, което прави от Земята не глобус, а геоид, това, което характеризира актуалната форма на Земята, това, което наричат в науката екваториал бълч, екваториално изпъкване, точно същата стойност, 42 км и 720 метра. Да, ама, Омуртак пише на колоната си и след като измерих Земята, оставих този надпис за 20 000 разтега, равни на 42 км и 720 метра. И понеже някой ще каже, ма това може и да е случайно, си направих труда с професионалната версия на Google Earth да определя точно мястото на мадърския колник, да взема съответните GPS координати с възможно най-добрата геодезична техника и да измеря разстоянието от мадърския колник до Велики Преслав, същата църква, и от мадърския колник до могилата в Зборяново. Съотношенията се оказа точно две към едно. Ама точно, не с приближение от стотина метра. Не с приближение от 20 метра. С точност до 2 метра. Нещата стават сериозни, защото това показва космичен поглед върху архитектурно-геометричната планировка на целият този комплекс. Велики Преслав, Плиска, Зборяново и ориентират около който всичко това се прави. Центъра на цялата тази хармония от пропорции е мадърския конник. Ето това е последното, което мога да подаря на нашата общественост заедно с едно простичко доказателство. А именно, как дължината на златната плоча от Варненският некропо 17 см и 3 мм. Общоприята, измервана стотици пъти, аз самия съм мерил с електронен шублер. Как тази дължина се съотнася с мярата на Муртак с екваториалното изпъкване, тия 42 км, 720 м. Удивително просто. 10 на 5, т.е. 100 000, по дължината на Варненската площа, т.е. 100 000, т. 
такива дължини. Умножение по 22.14, по 22.14. 22.14 е главната пропорция на Хеопсовата пирамида. Съотношението между основата и височината на този шедьовър от камък който и до сега продължава да е въплъщение на вечното познание. Да е паметник, не на някакъв си фарон, защото изобщо няма доказателства за фаронско присъствие. Паметник на човешкото познание, което е трябвало да бъде съхранено, да бъде опазено от идиоти като тези на Мурси, които искаха да бутат пирамидата. Знаете, че сваленият египетски ислямиски президент, слава Богу, че бяха военните да го свалят, беше решил да бута пирамидите като дела на дявол. Спирите ли колко е? Някой трябва да опази знанието, пазийки нашето знание, ние пазим своите духовни гени. Това е всъщност инстинкт за самосъхранение на интелигентността. И точно тук мога да кажа, че предизвикателствата са Огромни, защото материални носители на знание и мъдрост има, но социалните носители нещо дават фира. Виждаме едно общество, което е надъхано да консумира, да се отнася нихилистично към всяка една трудност, която води към знание. Една малка изчезваща прослойка от умни хора, които се гънат под напора на цивилизационно по-адаптивни всъщност антицивилизовани тълпи. Вижте, всъщност битката е не само за нашето самоуважение, а за нашите духовни гени. Христос Моленов, сърдече благодаря за това участие. Моите уважения за формата, който сте решили да развивате, разчитайте на моите колеги и приятели по същия начин, както на мен. Сърдечно благодаря.